Bwana ni mwema na wakati wote Mungu awabariki sana waimbaji kwa wema wao mzuri msemaji. Amen. Na pia Mungu anatubariki sote kwa kuweza kufika siku ya leo. Amen. Eh ni dhahiri ya kwamba zipo ratiba zingine ambazo zilikuwa zinatakiwa ziendelee. Lakini tumekubali kuziacha kwanza tuje kwa ajili ya kutafuta nafasi ya kuwa wastani mirifu katika maisha yetu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya napenda kumshukuru Mungu pia kwa sababu tunaendelea na masomo yetu kama tulivyoanza na leo tunaendelea ni siku ya tano. Kwa hiyo ni tavue wageni walioweza kufika leo tu yani kwamba tangu tumeanza leo ndio wamefika kama kuna mtu wa namna hiyo okay wale ambao walikuwepo tangu siku ya kwanza hadi leo okay waliohudhuria siku mbili tu kati ya zote tano okay kumbe kundi lote lipo Elewa yu tuna shukuru mungu kwa yote Karibuni sana Tuombe Baba yetu mwema mungu mtakatifu Mumbaji mbini na nchi Jina lako na itukuzo sana katika masahaya Tuwaja mbele zako Tukileta sifa na shukulani Kwa jinsa bavyo mekuwa mwema Tangu tulipo tawanika jana Na leo mwetu kutashinisha tena Tumekwisha kupokea mibalaka kupitia somo la uchumi na sasa tunakuarika ukaseme nasi kupitia neno lako. Karibu Yesu Kristo ukawe mwalimu mkuu, ukawe mhubiri mkuu, lakini pia utuandae kupitia neno lako hili tuweze kustahili kwa ajili ya Kristo falme wa mbinguni. Tubariki sote kama tulivyo na hata kundi la watu ambao hawajafanikiwa kufika lakini walitamani wafike, ibaraka yako isiwapungukie. Lakini wale ambao wameshindwa kwa namna moja au nyingine wakumbushe wale umuhimu wa kuendelea kuisikia sauti yako. Asante Yesu kwa kuwa umwema nasi tunajenyekeza katika miguu yako kuanzia mwanzo wa kipindi hiki na hata mwisho katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ah. Uh, Nimeuliza kama kuna wageni waliofika leo na wana kama vile yangu. Je, kuna wageni ambao si waadi mtisa wa sabato lakini wamependa kushiriki nasi katika ibada ya leo? Wapo watu wana hiyo? Oh, wapo. Anyways, karibuni wote ambao mmeweza kufika lakini pia tuzidi kuwaalika wapendwa washiriki nasi ibada hii. Nasemaje? Amen. Yeah. Ni kukumbushi kidogo tumeimba wimbo namba 172 lakini huu wimbo una ujumbe mzito sana unaendana na somo letu ambalo linasema ufalme wa Mungu umekaribia tukae namna gani tukae chonjo katika ubeti wa nne nilipokuwa nikiuimba mara kadhaa unasema kutakuwepo na utengo kutakuwepo na nini na utengo maana kutakuwepo na mgawanyo fulani lazima kutapatikana makundi hapa watalii ya watu wa namna gani walio mwasi Kristo watafanya nini watalia kumbe kuutengo huu utakuwa na kundi linalolia na kwa tafsiri nyingine litakuwepo kundi linalofanya nini linalo fly anasema cha kutisha kitambo kile Kristo ajapo kwa nini kwa sababu Yesu atakapokuja itakuwa ni mwisho wa historia ya dunia na maisha katika sayari hii ambayo ni sayari dunia hata kuwa ya exist ya maisha ya dhambi tunafunga historia hii na kuanza maisha mengine kwa hiyo unapouimba wimbo huu unatosha kwa ubinga kwamba ufalme wa Mungu umekaribia na Yesu atakapokuja kutakuwa na makundi mawili kutakuwa na mgawanyo kutakuwa na kutengwa yawezekana wewe au mimi nikatengwa na rafiki yangu nikatengwa na familia yangu nikatengwa na jamaa yangu nikatengwa na mchumba wangu au nikatengwa na mke wako au mke wangu akatengwa na mimi kwa sababu gani mla utakuwa umefanya nini umekwisha 
Kwa hiyo Yesu atakapokuja kutakuwa na utendo. Hii hii beti mwaka nikitas mimi nafikiria kwamba wimbo huu ulikuwa unatosha sisi tuweze kuhubiri ujumbe huu kwa muda wa wiki mbili. Alafu tufunge historia ya mahubiri haya. Lakini bado tutaendelea kujifunza katika habari za ufalme wa Mungu unapokaribia tunakaa chonjo katika nyanja mbalimbali. Yapo mambo ambayo yamekuwa ni changamoto katika kuelewa, katika kuelewesha au katika kuyafundisha na katika kuyahubiri. Ndio maana tunakumbushwa juu ya uhusiano wa Mungu na maandiko matakatifu. Tukajifunza siku ya kwanza. Lakini bado tukajifunza uhusiano kati ya ufalme wa Mungu pamoja na nini? Na Mungu mwenyewe. Na bado tukajifunza uhusiano wa Mungu pamoja na ukweli kushana na mbaji. Na tumekuwa tukijifunza. Tumekuwa tukijifunza. Na jana tukaona uhusiano uliopo kati ya ufalme wa Mungu pamoja na nini? Na sheria ya Mungu. Lakini leo tuna masomo la tano linasema ufalme wa Mungu na ukweli uh, ukweli kuhusu nini? Ufalme wa Mungu na ukweli kuhusu nini? Ye, ukweli kuhusu sabato. Uh, fungu elekezi au fungu kuu ambalo litaongoza somo la leo inapatikana katika kitabu cha Isaya 58 mstari wa 13 hadi wa 14 nadhani kama watakuwa wamefanikisha wataalamu wetu ku display tutakuwa tunaona. Aiandikwa kama ukigeuza ukigeuza mguu wako usialifu sabato usifanye nasa yako siku ya utakatifu wangu ukiita sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima ukitukuza kwa kutokuzifanya njia zako mwenyewe wala kuyatafuta ya kupendezayo wala kusema maneno yako mwenyewe ndipo utakapojifurahisha katika nani katika Bwana nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka nitakurisha urithi wa Yakobo baba yako kwa maana kinywa cha Bwana kimenena hayo haleluya hili ndio fungu elekezi ufalme wa Mungu una uhusiano juu ya sabato ndio maana fungu linatuambia ya mambo ya kuzingatia katika sabato hii kama mimi au wewe tusipogeuza miguu yetu kuyalifu lakini pia tukaonshindwa tukaacha kufanya mambo yetu yanatufurahisha sisi yani anasa zetu tukaitii na kuheshimu na kuipa utukufu wake ndipo Bwana anasema ahadi yake ni kwamba atatupandisha mahali pa namna gani pajuu sana Bwana Yesu asifiwe sana Naweza nikasema yawezekana tunaweza tukatamani kuwa na maisha mazuri yenye furaha tukatamani kufanikiwa tukatamani na kuwa matajiri miongoni mwa mambo hayo kuyafanikisha ni kuitunza sabato kikamilifu bwana Yesu asifiwe maana kuna mbaraka wa pekee katika nini katika sabato yawezekana usielewe lakini sabato uh, Mungu amejaribu kuweka dhana hii kwa sababu fundisho hili lina umuhimu wake tunajifunza habari za ibada ya kumtukuza Mungu na wajibu wetu tunao wajibu wa kumcha Mungu aliye Mungu ambaye ni mumbaji wa mbingu na nini na nchi na msingi wa wa kumwabudu Mungu ambaye ni mumbaji kama viumbe vyake Mungu anajaribu kuufunua na kuudhihirisha kwa kulupa siku maalum ya ibada Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapomwabudu Mungu katika siku ya Sabato kwa ibada ya kweli ni tofauti na ibada ya zote zinazozijua wewe. Hmm, tunaelewana hapo. Tunaelewana hapo. Ipo siri ya ibada ya siku ya Sabato. Hakuna mtu asiyefahamu kuhusiana na Sabato. wa kwamba njooni tusujudu tuabudu tupige magoti na tumwabudu Mungu ni kwa sababu yeye ndiye aliyetuumba na sabato yeye ndio mwanjilisi wake yani siku ya sabato Mungu mwenyewe Mungu mwenyewe alistarehe akafanya nini akapumzika 
akatulia akaitakasa akiwa na makusudi maalum ya kwamba hata sisi siku hiyo imetupasa kustare kustisha shughuli zetu kustisha mambo yetu ambayo yangetupa stress ambayo yalitupatia stress tulus relief ya ubongo ya mwili na tuelekeze katika kumwabudu na Mungu wa mbinguni hakuna mtu asiyeta ambao kuhusiana na sabato ndio maana inakwenda sabato ni pumziko lakini pumziko tunalizungumzia ni pumziko takatifu na mwanzilishi wa sabato ni nani ni Mungu mwenyewe si mwingine Ulimwengu mzima unajua juu ya sabato. Isipokuwa unashindwa kukiri juu ya siku ya sabato. Lakini ulimwengu mzima pia unatambua ya kwamba siku ya sabato ni siku gani na gani? Siku ya saba tunaelewana hapo sasa. Siku ya saba ulimwengu mzima kabisa unafahamu ni siku ya sabato. Lakini unashindwa kukiri ya kwamba Jumamosi ndio siku ya sabato. Mimi nataka niende moja kwa moja kwenye point. Maana sitakuwa ya leo kukufundisha maana ya sabato sija kuja kufundisha sabato ya kweli ni hivi lakini nakufundisha ukweli kuhusiana na sabato hiyo kwa kitu cha pekee ambacho tutataka tukihusianisha na ufalme wa Mungu sikiliza siku ya saba ambayo ni Jumamosi ni sabato ya Bwana Mungu wako maana katika siku sita Bwana aliweza kufanya mambo yote ambayo unaona katika dunia hii yeye kupendeza na kuvutia na ikiwemo sisi wanadamu na siku ya saba Mungu akastare Mungu akapumzika na umuhimu wake huu ni kumbukumbu ya umbaji Alitaki kuweka kumbukumbu ya umbaji katika fikra ya mwanadamu. Maana unapopumzika unatafuta sababu ya kupumzika ni nini? Na kwa sababu Mungu alipumzika. Haya kama Mungu alipumzika, mimi naliusuni nini kupumzika? Aha, kama mimi nimeumbwa na Mungu, yani pasa kufuata kila agizo la nani? Na Mungu, na kila anachokiagiza nikifuate. Na Mungu ameagiza hivi. Anasema ikumbuke siku ya nana gani? ya sabato uitakasi. Huyo mumbaji ametukumbusha na umuhimu wake ni kutujengea dhana ya kumwabudu kwa njia ya kukiri kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado nakukumbusha, unapofanya ibada unakiri uwepo wa Mungu katika maisha yako. Uwepo wa Mungu ni mwinguni kote. Kwa hiyo yeye ndiye mumbaji na sisi ni mume wake. Kutunza sabato ni ishara ya utii wetu kwa Mungu yule wa kweli yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji ni utii ni ishara ya utii ni ishara ya utii kwa sababu tutakuwa tumesikia sauti ya nani ya Mungu ni ishara ya utii ni ishara ya utii lakini sijataka kuzungumzia mambo hayo sana twende kwenye umuhimu wa sabato kwa nini Mungu alikusudia kuwa na kuenda swala naitwa sabato au kwa nini Mungu alitenga siku maalum ya ibada kwa nini Mungu alitenga siku ya sabato na kwa nini Mungu aifanye kuwa siku ya saba na kutaka iwe siku ya sita kwani akashindwa kufanya siku tatu amaliza umbali alipofika akapumzika tena akaendelea baada ya siku tatu na akapumzika si alikuwa anawezekana lakini Mungu aliamua kutengeneza historia nzuri ya mlolongo umbali na baadaye akaamua kupumzika Umuhimu wa kwanza ni kwamba ni ukumbusho wa umbaji tunaipata kuanzia mwanzo sura ya pili Msali wa kwanza ni wa tano. Maana Mungu anasema baada ya kuwa ameumba vitu vyote na kutizama akaona kila kitu alichokiumba ni chema. Siku ya saba Mungu akaamua kustare kuweka dhana ya ukumbusho na kumbukumbu ya umbaji kwa viumbe vyake vyote. Kwa tunapokuwa katika sabato takatifu katika masaa ya sabato na kumwabudu Mungu tunakuwa tunakumbuka kazi kubwa Mungu aloifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ndio muhimu wa kwanza. Wa pili ni ishara ya ya kukombolewa. Maana sasa Israeli hata wakati ilipokwenda katika uh, katika nyakati zile za utumwa walipokuwa Misri hawakupata nafasi ya kumwabudu nani? Mungu. Kwa Mungu hakuacha tu hilo swali liendelee. Lakini Mungu kwa kuendelea kuitunza kumbukumbu hii kwa sababu taifa la Israeli lilikuwa taifa teule akaamua kulikomboa na angalia madai yaliyokwenda ni kwamba Musa anamwambia Farao Bwana Mungu ameagiza watu hao waende wakafanya nini wakamfanyia nini ibada hivi mnaelewa vizuri hapo Bwana Mungu ameomba ya kwamba watu hawa anataka waondoke wakamfanyia nini ibada ya kweli ibada takatifu ni ibada ipi si kwamba walikuwa wamlili Mungu si kwamba walikuwa waombe kwa mateso yale waliomba kwa mateso yale walilia tena wakati fulani walihisi Mungu 
Mbona amewaacha? Wananyasike, wafanyishe kazi ya kitumwa kwa namna ile. Mbona Mungu amewatelekeza lakini Mungu alikuwa akiandaa mpango wa nini? Ukombozi. Na hakutaka chochote kile, ahitaji watoke katika ile maisha ya kuvunja Sabato, maana walifanyishwa shughuli hadi siku ya nini? Sabato, hadi siku ya ibada ya Mungu walifanya kazi, maana mtumwa huna sheria juu ya Bwana wao. Lakini Mungu akahitaji waondoke na anasema katika habari za Israeli kusoma kumbukumbu la Tulati eh, ile sura ya tano, msala wa tano Walivunja Sabato wakiwa kule na wakupata nafasi ya kumfanyia Mungu ibada. Lakini unaona hata baada ya kuwa mapigo yametembezwa mengi, Mungu anamsa alipokwenda mbele za Farao, za Farao alipomuisha na mwambia, "Hebu achondokeni nini pamoja na watu wa namna gani? Waisraeli mtoke katika jamii ya watu wa Misri." Mwende huko mkamfanye ibada Mungu wenu. Maana amefikwa kilele cha machungu na majonzi ya mapigo Mungu aliyotoa. Kwa hiyo sabato ilikuwa ni ishara ya ukombozi, kukombolewa. Inatukumbusha juu ya ukombozi ambao Mungu anaofanya kwa sababu tunapokuwa katika ibada, tunaanza kujifunza historia yetu tangu kuanzia kizazi cha kwanza mbele Adam mpaka leo hii Israeli ya leo. Ya kwamba Mungu bado anatupenda anahitaji tumchukuze na kumwabudu. Lakini pia sabato ni ishara ya kutakaswa maana anasema kisha neno la Mungu anasema na katika kutoka 31 na moja, mstari wa 13 anasema nena wewe na wana wa Israeli na kuambia hakika mtazishika sabato zangu kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na nini katika vizazi vyenu vyote ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana ni watakasaye ni kwa hiyo tunapoitunza sabato tunatakaswa kwa hiyo tusifike sana kwa wote wanaoitunza sabato na kuishika vyema wametakaswa Bwana Yesu asifiwe sana. Sio watatakaswa. Ah ah. Wanafanya nini? Wanatakaswa na wametakaswa. Wote wanashikwa kwa sababu maana anasema mtatambua kuwa mimi nimi Bwana ni watakasaye mimi. Ukitaji utakaswa imekupasa kuwa mwaminifu katika ibada ya Mungu. Ususa katika siku ya saba ambayo Bwana ametenga maalum ungana Mungu katika pumziko bila takatifu. Lakini bahati mbaya siku ya sabato tumekuwa ni siku ya kupumzika sana, kulala zaidi. Maana mojuli sisi vetuchosha is a day to sleep. Hello. Ni usiku ya kumtembelea shost na rafiki yako wa elevo na wana wa wapi? Wa olevo. Classmate. <coughs> Ndio ratiba zetu nyingi. Si ndio bana? Zimekuwa hivyo kwa sababu tumeshindwa kuona umuhimu wa nini? kwa sabato. Tumeshindwa. Lakini Mungu atuambia ni ishara ya kutakaswa. Je, tunatakaswa kwa kufanya hivyo? Tutatakaswa kwa kulala siku ya sabato? Kwa maana ah, nilikuwa na testi nzito, yani hiki kitu kizito kilichokuwa kichwani. Sasa sabato ngoja nifanye nini? Nipumzike. Yale mtu anasinzia mpaka saa sita kabisa. Anatoka pale mnatoka ibadani mnaungana naye kwenda wapi? Kefteria au ujasi. Na mkirudi anakuambia ni sabato ili nisitende zambi nisinzie tu. Analudi tena kufanya nini? Si ndugu yangu utakaso wa Mungu katika siku ya sabato hautakuja kwa njia hiyo. Ndio maana tumepewa siku za kuhangaika na kuparangana. Lakini pia ni ishara ya utii wetu kwa Mungu maana hapa ndipo penye subira ya watu gani? Watakatifu wale wazishikao na kuzitunza amri za nani? Maana sabato ni miongoni mwa amri kumi za nani? za Mungu tena amri zenye uhusiano wa mwanadamu na nani na Mungu Katika kuitunza sabato na kuishika sabato kikamilifu huko ndiko kumtangaza kutangaza upendo wangu mimi pamoja na nani na Mungu huko ndiko kumpenda nani Mungu Bwana Yesu asifiwe sana Lakini pia ni ishara ya kuokolewa kwa imani nadhani leo habari nimezungumzia habari ya ukombozi na kuokolewa vina la ndani lakini pia ni ishara ya kupumzika katika Kristo maana amelena siku ya sabato mahali fani ya kuwa Mungu alisalia katika siku ya saba akaziacha kazi zake zote basi imesalia la ya namna gani ya sabato kwa watu wa Mungu ni furaha katika pumziko kila mtu anafurahia ndio maana hata ikifika likizo katika masomo huwa tunafanya nini tunafurahia likizo jamani sasa hii sana kwangu lakini 
Mwingine anasema ngoja kabisa nikamtembelea na fulani, hamngoja nende mali fulani, nikachukuli kizo kabisa nipumzike ni fulani ndani ya nini? Ya likizo. Kwa hiyo ni ishara ya pumziko katika Kristo. Tunaungana na Yesu kupumzika maana ni furaha katika siku ya Sabato nasema kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amezalea mwenyewe katika kazi yake kama vile Mungu alivyofanya nini? Alivyostarehe. Sasa dhana kubwa ya leo au kiini kikubwa ni hapa. Ipo dhana inayosema Sabato ilibadilishwa na hiyo ndiyo imekuwa changamoto. Ndio maana inatangulia kusema hakuna mtu asetambua juu ya Sabato. Lakini watu au ulimwengu umeshindwa kukiri tu ya kuitunza sabato na sabato yenyewe takatifu katika usiku yake saba au katika siku yake ya saba ambayo ni siku ya Jumamosi. Lakini imebaki katika hengo kwamba sabato imebadilishwa. Imetoka katika utakatifu wa siku ya Jumamosi ambayo ni siku ya saba na kwenda katika utakatifu wa siku ya kwanza ya Juma. Hapo ndipo kumekuwa na shida. Lakini ili tujue ya kwamba sabato ilibadilishwa au haikubadilishwa, inapaswa tumtambue aliyebadilisha. Sira nielewa sasa hapo vizuri. Maana tuwezi kusema kwamba imebadilishwa bila kujua muasisi wa mabadiliko haya. Kama tunatambua muasisi wa sabato takatifu katika siku ya saba ni Mungu mwenyewe na ndiye alianzisha na ameonya kabisa ya kwamba ni ni agano la milele kwa vizazi vyote. Sasa kama alikuwa muasisi wa kuanzisha sabato, ni nani muasisi wa mabadiliko? Je, ni Mungu mwenyewe ndio muasisi wa mabadiliko hayo au Yesu Kristo ndio muasisi wa mabadiliko hayo kwa madai ya kwamba agano jipya liliposimama ndipo agano la kale likafanya nini? Hata kusikika ilionela tangu enzi na misingi ya uungaji wa dunia hii. Au je, wanafunzi walitoa mamlaka ya kubadilisha sabato? Hayo ndio maswali ya kujiuliza. Swali la kwanza je ni Mungu Baba ndio mhusika? Sikiliza Biblia inasemaje? Mungu anasema, "Mimi sitalialifu agano langu. Sitaibadili neno litokalo midomoni mwangu. Maana hata sabato imeandikwa, ikumbukeni siku ya namna gani? Ya sabato. Ni sauti ya Mungu, ni maneno ya Mungu. Na Mungu anasema, "Hawezi kulihalifu neno lililotoka katika midomo yake." Na Zaburi inazungumzia habari hiyo Zaburi 89 nadhani watakuwa wamedisplay usika sana sana. Na Mungu anasema kwa kuwa mimi ni Bwana sina kigeugeu. Mungu hageuki kama tulivyo wanadamu. Mungu hana kigeugeu kama tulivyo wanadamu. Na baada mtunga Zaburi anasema kwamba maagizo yake yote ni amini yamethibitishwa namna gani? Milele na milele. Kwa hiyo Haiwezekani Mungu aliyeiunga na kuanzisha sabato eti tena akaibadilisha. Hapana. Kwa majibu hayo ya kwamba Mungu hawezi kulitangua agano lake na agano lake ni dhamiri. Lakini pia Mungu hajawahi kuligeuka neno alilotamka. Bas. Mungu Baba si mwasisi wa mabadiliko hayo. Tunaelewana hapa? Je, Yesu Kristo? Maana madai ni kwamba Yesu alipokuja na akagonga mlango msalabani yote alifanya nini? yalikuisha la hasha sikiliza ah uh, mwana wa adam sasa basi mwana wa adam ndiye bwana wa namna gani kama yesu kristo ndiye bwana wa sabato na hata sabato yeye ndiye muasisi wake kwa kuwa mtume yohana anajaribu kubidi akisema ya kuwa vyote vilifanyika kwa nani kwa huyo tunapokuwa tukijifunza kuanzia yohana moja pale hapo kwamba mbingu zilipokuwa zikiumbwa kuna muasisi wa mbaji ambaye alikuwa ni nani yesu kristo na vyote vilifanyika kwa na kama vitu vyote viumbwa kupitia yeye, Yesu Kristo katika nyanzo yake ya kazi hata alipokuja hapa duniani, katika maumbili yake hata alipokuwa akihubiri mlimani, alitangaza na kusema, hakuja kuitangua nini? Hakuja kuitangua Torati, sheria ya Mungu tangu ilipoandikwa, tangu ilipotamkwa, tangu Mungu alipoagiza, Yesu Kristo hakuja kuibadilisha, alikuja kutimiliza tu. Alikuja kutimiliza tu. Na ndio maana ilikuwa na pia ni desturi yake miongoni mwa desturi zake ilipofika siku ya sabato aliingia katika kanisa alienda sinagogi kuabudu alienda sinagogi kwa ajili ya ibada na tena bibi na mshuhudia akipewa hadi akipewa hadi turati aweze kufanya nini kusoma sasa kama yeye alishika sabato na ilikuwa ni desturi yake yani tabia yake kwenda ibadani ilikuwa ni akaibadilisha Jibu ni hapana maana yeye mwenyewe anakaa habari hii na kusema sikuja kufanya nini kutangua. Ba. 
Hai kutimilizu Kwa Yesu pia siyo mwasisi wa mbaliko hai Na katika kuilinda sabato Yesu aliagiza wafuasi wake wa waombe mateso ya siwe siku ya namna gani Na kumbuka fungu hili na kulifamu sindiyo Asa maombeni kukimbia kwenu kusiwe siku ya namna gani Sabati Yesu na jiri kusistiza kwa konesa umimu wa siku ya sabati Kwa hiyo Yesu siyo mwasisi wa mbaliko hai ya nona iwana umenu Vigyo vigyo je ni wanafunzo Yesu Kristo maana baada ya Yesu pa aliwaachia kuendeleza hudumu baada ya kuja kwa maendeleo ni mwenguri mkawafanye watu wote kuwa na gani wanafunzi wao mkaibiri njiri mkawabatize watu waweze kupata wokovu Yesu je aliwapa mamlaka ya kufanya mabadiliko hayo Sikilize Wanafunzi hata baada ya Yesu kufariki tu wao wenyewe waliomba kuharakisha hata mazishi ya Yesu Kristo ya siingilia na masama tapati fiyo na nagani ya sabato wanafuzi tu wa yesu wali ofu kama wangekua wali mabadiliko walifanyika na wali musiwa wasinge wana umuimu wanamna hiyo lakini walifanya raka kabla ya masaya sabato ya jaingia wakakikisha mwini wa yesu umefanya nini umesiriki tena hata wale wanawake walipokwenda walisheta kushudia tu ya wamba yesu wamelazo hapa hiyo siku ya sabato ya kiisha kwa mbuzi kwa matakatifu ya kiisha tukisha kumwabudu mungu tutakwenda siku inaofuata kwa ajili ya kuupaka Mariamu mwili huu. Kwa hata wanafunzi wa Yesu na jamii yote iliyomzunguka bado iliendelea kuas ku, kuendelea ku, ku, kushika sabato na kuabudu katika siku ya sabato kikamilifu. Japokuwa walikuwa na hofu lakini walijifungia katika sabato kati. Labda tunaweza tukasema kwa sababu walikuwa bado wana hofu na Yesu alikuwa bado wana joto naye. Lakini bado hata baada ya kuondoka tunawashuhudia mitume wa Yesu wakiwa wakina Paulo waliendelea kufanya kazi sabato hadi sabato sabato hadi sabato kanisa kwa kanisa jamii kwa jamii family kwa family kabila kwa kabila walikwenda kutangaza jini na ipokuwa siku ya sabato ilikuwa ni desturi yao kuwakusanya watu katika makanisa au katika sinagogi na kuweza kuwashuhudia maandiko na habari njema ya wokovu wa maisha yao bwana Yesu asifiwe sana kwa hata wanafunzi wa Yesu hawakuhusika maana tunaona hata Paulo anashuhudiwa pia katika kitabu cha Mateo sura ya 13 kisoma hapo utapata baadhi ya mitume maana hata Paulo anasema ilikuwa ni desturi yake akiingia mle walimo akaojana nao kwa maneno yao maandiko matakatifu sabato tatu mfuru lizo alikuwa akifanya sanao lakini haikuwa hivyo anaposema desturi ilikuwa ni tabia yake sasa kama sio Mungu au sio Yesu na sio wanafunzi ni nani kama hawa watatu wanaonekana hawajahusika ni nani aliyehusika na mabadiliko haya nani mwasisi sikiliza vizuri sabato haijabadilishwa ni agano la milele kwa vizazi vyote hiyo ni kwa mujibu wa biblia takatifu bwana yesu asifiwe kwa hiyo kwa mujibu wa maandiko matakatifu bado sabato haijapanda nini bado sabato ni ile ile ya siku ya saba mwezi siku ya jumamosi na bado sabato itaendelea vizazi hata vizazi na hata tutakapotoka katika ulimwengu huu bado huko mbinguni sabato tutaendelea kufanya nini Saya na shuhudia maandiko hayo sikiliza bana ya kubadilishwa kwa sabato chanzo chake ni nje ya biblia sio ndani ya biblia ni nje ya nini yani ni nje ya sauti ya Mungu bali ni mpango wa wanadamu sio fundisho la biblia takatifu tambua kwanza hilo tunaelewana hapo sasa. Na Wakristo walioishi katika nyakati zile za Rumi hawakupendezwa na desturi ya ya Wayahudi. Yaani desturi ya kuwa wana wana wanaabudu siku ya Sabato maana miongoni mwa jamii ya Israeli ni Wayahudi. Kwa hiyo Rumi tunapozungumzia Rumi kwa lugha za kusema Roma wakati huo ilikuwa na desturi zake za kipagani. Kwa hiyo haikupendelea kuendelea na dhana zile ya kuendelea kuabudu kama ambavyo Wayahudi au Israeli walikuwa ikifanya kwa wakati huo. Na ndipo wakatamani kurudi katika siku kuu zao. Hapo ndipo tunapoanza kujifunza habari hizi. Na kuna mtu mmoja anaitwa Maxwell katika katika kitabu kinachosema God's Care Bon Moine. Anajaribu kushuhudia kusema hakuna mwandishi yeyote wa karne ya pili aliyetetea utakatifu wa Jumapili kutoka kutokana na nini? Na Biblia. Yaani tunapozungumzia hapa ni utakatifu wa Sabato ambao unasemekana ambao unafanya nini? Unasemekana siwezi kusema ambao unaishi 
ambao unasemekana kuanishwa kutoka siku ya sabato hadi jumamosi kwenda siku ya jumapili na hasha na nasema hakuna mwandishi yetu wa karne ya pili baada ya Yesu Kristo kuondoka ile shuhudia habari hiyo sio mwandishi hao waliotajwa kama wanavyoona wote hawakuweza kushuhudia habari hiyo kwamba utakatifu wa sabato badilika lakini mwanzo wake wa kuvunjika kwa sabato na kuvunjwa kwa sabato takatifu ni kwamba karne ya nne katika mwaka wa 321 AD Konstantini mkuu ambaye nyakati hizo alikuwa akisimama kama papa lakini pia alikuwa akisimama miongoni mwa wakuu wa Rumi wa dini ya Rumi alizungumza alitoa amri ya kutofanya kazi siku ya namna gani ya Jumapili na watu wakaweza waka, 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 waka kuisikiliza na hivyo waliamali waliweza kuhamasishwa kukutana siku ya Jumapili kwa ajili ya ibada yani alitoa amri sio mafundisho alitoa nini inapotoka amri kwa watu wanaokusikiliza wataitii amri si naelewana kwa Mungu anapotoa amri anataka sisi tuzakaunti tuifuate nini tushike amri zake ndio watu walipofanya na ilipofika mwaka 34 ya 34 AD baraza likakaa sasa ambao liko huko la Ubikia walitoa anasema kwa amri ya kwanza kikanisa watu waabudu siku ya Jumapili na ikiwezekana wasifanye kazi siku hiyo na si kanisa lingine ni kanisa katoliki tunazungumziwa hapa Ninazungumza kwa hili kwa sababu gani? Upo ushahidi wa kutosha zaidi ya unavyofikiria. Si wa kimaandishi, si wa kikauli na si wa kimatendo tu. Wa kila unavyofikiria kwamba kanisa katoliki ndio ni mwasisi wa kwanza wa kubadilisha na kujaribu kufanya jaribio la kubadilisha utakatifu wa sabato kwenda siku utakatifu wa siku kwenda siku ya kwanza ya Juma. Na ndipo ilipofika mwaka nane Mwaka wa kwanza kuanza kuhesabiwa miaka hiyo kama tunavyokumbuka ambapo yanaanza mateso ya watakatifu wa Mungu anasema utawala wa kanisa kwa uovu kanisa katoliki katika baraza liloketi huko Olesia huko wapi hapo mtasoma lilitoa amri ngumu zaidi ya kwamba uh, watu waweze kuacha kufanya shughuli zao zote siku ya namna gani kwa sio Biblia na si Mungu ni kanisa katoliki. Kwa nini? Ukiona soma mfano katika simu nadhani katika simu kubwa usulani sura ile ya 2 na 33 ukurasa wa Romania sura 33 katika katika simu kubwa imejaribu kujibu maswali yafuatayo. Kuna maswali yanaulizwa kwamba swali la kwanza ni siku gani ndio sabato? Inajibu ile vyema tu kwamba Jumamosi ndio nini? Sabato. Lakini pia uh, swali la pili kwa nini tunastari Jumapili badala ya Jumamosi? Nataka nikupe vividi kidogo hapa. Inajibu tunasali ya pili baada ya Jumamosi kwa sababu kanisa Katoliki liliamsha utakatifu kutoka Jumamosi hadi Jumagani. Je, kanisa lina mamlaka ya kuamisha utakatifu wa kile Mungu alichokitaka hasa? Jibu ni hapana. Na ukitaka kuamini hilo katika simu ndogo katika kurasa wa 59 wa 56 kipengele cha 57 inathibitisha. Hiyo katika simu ndogo ninayo hapa. Kama kuna mtu anaweza kusoma Ie nini ya kwenda kati ya katikisi mkatoliki wa ninayo ni ya kwangu nilizawadiwa na mtu mmoja nikimhubiri juu ya sabato akahuiwa kabisa nilikuwa nikimwambia fumua tu katikisi tulijifunza sabato kupitia katikisi na akaelewa na alikuwa katikisi akachukua katikisi mwa kanisa nenda kwa ubiri na na wakatoliki wengine wote waweze kufahamu ndio jibu alionipa kwa hiyo ukisoma hapa katika ukurasa wa wa, wa, wa sita nadhani tuweze kusoma hemu jaribu kufunua hapo kurasa msina sita kipengele cha msina saba usome juu ya utakatifu wa sabato kwamba katika simu yenyewe hii ndogo kwanza inakiri juu ya siku ya kwanza ya juma ni jumapili kwa siku ya saba ni jumamosi na ndio maana inajijibu yenyewe kwamba kanisa ndio lilichukua mamlaka ya kuhamisha kuanzia katika msingi wa falme Konstantino aliyojenga katika tawala ya Rumi na kupelekea ufalme uliokuja kusimama ambao ulikuwa unasimamia misingi ya kipagani maana tangu hapo wao waliyabudu jua na hivyo sasa kusimamisha utukufu huo ya kwamba watu waache na hapo ndo kampeni ya shetani ilipoanza rasmi kuingia kuwapotosha watu wa Mungu kwa hiyo badiliko na hii jaribio si la Mungu bali jaribio hili au mabadiliko haya ni ya kibinadamu baada unasema kwa maana sauti nyingine ya kwamba ni ya kibinadamu kwa sababu sio sauti ya Mungu sikiliza katika simu ndogo inasemaje katika uh, kipengele cha cha saba Chasana saba. Mm-hmm. Yesu Kristo alifufuka siku gani? Sikiliza, katika simu ndogo inajaribu kuzungumza juu ya ufufuo hapa. Yesu Kristo alifufuka siku gani? Ndio majibu. Yesu Kristo alifufuka siku ya kwanza ya Juma. Yesu Kristo alifufuka siku ya kwanza ya namna gani? Ya Juma. Ehe. Dominika ya Pasaka. Inatosha. Kama alifufuka siku ya kwanza ya Juma na inakiri, bado ndio maana ya kuambia kanisa ndio lilichukua mamlaka. 
na sikiliza sauti ya Mungu haitapigwa maana Mungu mwenyewe amesema yeye si kigeugeu na agano lake na namna gani nina mbele kwa vizazi vyote sio kwa baadhi kwa hiyo ukiamua wewe kuchagua kuisikia sauti ya mwanadamu utaifata ila ukiamua kuchagua kusikiza sauti ya Mungu sabato ni sabato ni siku ya saba ambayo ni Jumamosi na wote tunapaswa kufanya hivyo sikiliza kuna ndugu hapa na hapa nisome japo muda wangu nasema unakwenda ah je wale wanaosali juma ni juma na wao wanaweza kujiuliza kwa nini tuseme juma pili mara hata juma wanadai ni pumziko sio na leo hiyo ni kupi homo kasome ninge kufunulia korwani vizuri na tukajifunza tutaka korwani iko vizuri sana inafundisha fundisho kwa 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 mapana yake lakini ni kwamba tu sikiliza hapa kuna kitu na mali sana mwaka wa 1974 James Open alizidi kusema alitimisha vyema juu ya mambo yanayohusu ya usio siku ya ibada kwamba kwa kuwa Jumamosi sio Jumapili imekaziwa katika Biblia anasema hatuoni anasema hatuoni ni jambo la kushangaza kwamba wasio wa Katoliki waabudu Jumapili baada ya Jumamosi yani hawashangai kuona kwamba kuna watu sio wa Katoliki lakini wanaabudu siku gani Jumapili yani haioni kushangaa anasema ndio hakika kwa sababu desturi ya kusali Jumapili inatokana na mamlaka ya kanisa katoliki kwa wasio wa katoliki wanakosali siku ya Jumapili hiyo huwakumbusha mama yao walikofanya nini walikotoka anasema sawa sana mtoto aliyekimbia kwa ya kwamba hamtaki mama yake huku amebeba picha ya nani ya mama yake na akajifita akaji anaichukua anakuwa anaitazama na kusema mama yangu ni mwanamna gani kwa hiyo kundi lote linalosali Jumapili, either ni Wakatoliki au Wakatoliki, ni wavunja Sabato takatifu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ni fundisho la kweli la Biblia na la Mungu linalotakiwa kusikiwa na ulimwengu wote. Na wale ambao watasema ya kwamba sisi si Wakatoliki kwa hiyo hatuhusiki na utakatifu na uhalifu wa takatifu kwa sababu nasema ni sawa na mtu anemkimbia mama yake huku kabeba picha ya mama yake ndio fulani anajificha na kuitizama na kusema mama yangu ni wanamna gani ni mzuri sasa umesha hapa sifa mama yako manake unakili hakuna kitakachobadilika zaidi ya kwamba sisi ndio tubadilike kuifuata sauti ya Mungu na sio kuibadilisha sauti ya Mungu bwana Yesu asifiwe sana kwa kusema hayo naweza nikasema ya kwamba kiini cha somo hili naomba uhusianishe ni kwambie kitu ya kwamba kila atakayevunja sabato amekosana na ufalme wa Mungu unaokaribia bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo tunapokaa chonjo tukae chonjo kwa kuitunza nini? Sabato takatifu. Sabato Jumamosi ndio hasa itakuwa jaribio kuu la kupima uti wetu kwa Mungu. Maana hiyo ndio kweli moja inayobainishwa inayobishaniwa sana katika dunia hii na jaribio hilo la mwisho litakapokuja juu ya wanadamu ndipo mstari wa kuwabagua ulimwengu utakapofanya nini? utakapochoa. Kwa hiyo wito unasema katika kitabu cha kutoka 12 mstari wa na moja Ondokeni tokeni katika watu wangu ninyi na wana wa Israeli enendeni kamtumikieni Bwana kama mlivyofanya nini? Mlivyosema sikiliza. Wakati Musa na watu wa Israeli katika Misri inafika mahala fala anasema basi watu wenu wana ninyi pamoja na wana wa Israeli fanya nini? tokeni nendeni mkamtumikieni nani bwana kama mlivyo kwa mimi na wewe leo hii tutoke huko na kila anayesikia sauti atoke huko katika kundi la kuivunja sabato na aungane na watakatifu wa Mungu kuitunza sabato maana huko ndio kumtumikia bwana na kumwabudu bwana katika kweli yote ipasayo na ipendezayo bwana wabariki sana ikiwa na wale miongoni mwa watu wanaoamini ya kwamba sabato ni siku takatifu ni Jumamosi na ni siku ya Bwana na unakubali kushika kama ishara takatifu itakokuweka karibu na Kristo ungana nami katika imamombi ya ya jioni ya leo kwa kusimama Wewe unatafakari wewe unafanya shughuli gani siku ya sabato tofauti na ibadi Maana hayo ndio mambo ambayo yanatupotezea umuhimu wa sabato takatifu mbele za nani na kwa kufanya hivyo tunapoteana na njia ya ufalme wa uzima. Fikiria tu mwenyewe unalala sana ndio ratiba yako ya kulala zaidi au ndio like tiba yako nzuri ya Snapchat au ndio ratiba yako ya kumtembelea sana rafiki yako au ndio ratiba yako ya kwenda out mambo mengi hapo, si ndio? 
au ndio unataka kwa kwenda location yani mambo yote haya inabidi tujiulize tujifikirishe ya kwamba ni kipi tunakifanya kinachopoteza utakatifu wa Bwana wa utakatifu wa siku ya sabato ambao Bwana ameuweka kama yeye alistale mimi nina shughuli gani za msingi za kumzidi Mungu ambaye alizifanya na anazozifanya na akaamua kusale siku ya sabato mimi nina shughuli gani zinazofikia uzito huo Bwana Yesu asifiwe tuombe Baba yetu asante kwa jinsi ambavyo umeenda nasi. Tunashukuru kwa sababu umetukumbusha. Ikiwa tunatamani kuwa walisi wa ufalme wako, tunapaswa kuitunza sabato takatifu ya siku ya saba, Jumamosi na sio sabato bandia ya siku ya Jumapili au Ijumaa au siku nyingine. Yesu Kristo ni pamano kubwa dhidi ya, ya, ya sabato lililoko kati yetu sisi na ulimwengu mzima ambao tunaishi. Tunakusihi Yesu peke yetu hatutaweza tusaidie kuisimamia kweli yako. Ili kila atakayetuona hakika na akili kwamba kweli hao ni watu wa sabato. Lakini kukiri huko kutustahimiliza hata mbele zako kuwa walithi wa ufalme wako. Asante Yesu kwa kuwa unatupenda, tusaidie kuyaishi yale yote unatufundisha kila siku kuanzia habari za mafundisho ya uchumi, habari za mafundisho ya mahusiano na hata katika hotuba ambayo tulikuwa tukizisikiliza kila siku. Bwana tusiishie kusikiliza tu, bali tukawe watendaji ili tuweze kustahili kuulizwa falme wako. Tunapotawanika mahali hapa, tutaondoka kila mmoja wetu kushughulikia mambo yake. Tunakusihi Yesu tutangulie na ukatufanyie wepesi zaidi tuwezeshe kesho kuweza kushiriki mibaraka tukisikia sauti yako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba Amina. Mungu awabariki sana.